Monsieur Coburn, pour une minute. Pan Coburn, minuta. Dziękuję, pani przewodnicząca. W zeszłym tym tygodniu głosowałem na próżno, żeby zatrzymać tę propozycję wprowadzenia europejskiego NIP-u. Wiemy wszystko, wszyscy do czego to zmierza. Unia chce opodatkować bezpośrednio Brytyjczyków, jeżeli będziemy wystarczająco szaleni, żeby pozostać w Unii Europejskiej. Te propozycje zawierają europejski podatek i koordynację systemów podatkowych w Unii Europejskiej. Wiemy, że Unia Europejska chce stworzyć globalny rejestr wszystkich aktywów posiadanych przez osoby indywidualne, bo to ma doprowadzić do powstania podatku od wzbogacenia się nakładanego na wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Narzucono nam już podobne rozwiązania w przeszłości. Robił to Wilhelm Zdobywca, ale to było tak niepopularne, że nikt tego nie chciał powtórzyć. Mam nadzieję, że dzięki Brexitowi nie będziemy, nie będziemy musieli stawać przed takim błędem w, Unii, w Wielkiej Brytanii. A wszystkim innym życzę powodzenia. Pan Korwin Mikke, błękitna karta. Kiedy rośnie przestępczość wśród nieletnich, zastanawiamy się, co myśmy źle zrobili. Gdy rośnie przestępczość wśród podatników, to zamiast się zastanawiać, jak im kazać płacić, możemy się zastanowić, jak, co zrobić, żeby może myśmy zrobili coś źle, bo nakładamy sobie podatki. Czy nie uważa pan, że karanie grzywną człowieka, który pracuje i to tym wyższą grzywną, im lepiej pracuje, jest po prostu idiotyzmem? Czy pan, jak wyjdziecie już z Unii, będzie głosował za zniesieniem podatku dochodowego w Wielkiej Brytanii? Uh, well. No cóż. Ciekawa propozycja, ale wydaje mi się, że nie zniesiemy podatku dochodowego w Wielkiej Brytanii. Natomiast... Zrobimy coś, czego nie zrobi reszta Europy, mianowicie obniżymy maksymalnie podatki tak, aby nasi obywatele mogli zachować jak najwięcej swoich ciężko wypracowanych pieniędzy we własnej kieszeni. I to jest ich prawo, prawo człowieka, aby zachować jak największą kwotę z wypracowanych pieniędzy we własnej kieszeni. Oczywiście musimy pomagać osobom, które są chore czy w gorszej sytuacji, ale tak naprawdę prawo do zachowania swojej płacy to jest prawo człowieka.